ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கப் கேக் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சே நம்ம செஞ்சிடலாம் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பே ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் லெவலுக்கு பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் சேர்த்து இதில் வந்து அரை மூடிக்கும் சின்னதாக வந்து எலுமிச்சை பழம் எடுத்துக்கிறேன் அதை அந்த எலுமிச்சை பழத்தை இதில் புழிஞ்சு ஊற்றுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு மாதிரி தயிர் பதத்துக்கு வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தால் அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அது தயிர் பதம் வந்துடும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது இதாக ஒரு நேரத்தில் நான் வந்து சுகர் வந்து பவுடரு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ இருந்தாலும் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு ஸ்பூன் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ சுகரோ அந்த லெவலுக்கு சேர்த்துக்கிறோம் நான் இப்போ வந்து ஆறு ஸ்பூன் லெவலுக்கு எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா பவுட்ரு சுகர் மாதிரி ஆக்கிக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது வந்து இந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சு தயிர் மாதிரி வந்துடும் இப்போ இது தயிர் மாதிரி வந்தோடனே இந்த பவுட்ரு சுகரையும் அதில் நான் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து எதுவுமே ஓவன் தேவையில்லை முட்டை தேவையில்லை வெஜிடேரியன் கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பவுட்ரு சுகர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பவுட்ரு சுகர் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் லெவலுக்கு வந்து நான் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் சோடா எதுக்குண்டா அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்பூனால் நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வந்து குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் எந்த ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு நீங்கள் பட்டர் சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த நம்ம பவுட்ரு சுகர் போட்டுட்டு அதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம்டா லெசி டேஸ்ட் இருக்கும் அதுதான் அதோட பதம் இப்போ இந்த லெவலுக்கு இருக்குது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு கப்பு லெவலுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம வந்து சல சளித்து போட்டுக்கிறோம் ஏன் நம்ம சளித்து போட்டுக்கிறோன்னா அது ஒரு மாதிரி நம்ம கலர்றப்ப கட்டி கட்டியாக வரும் அது கட்டி வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம சளித்து போட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி சளிச்சுக்கிறேன் சளித்து அதை நல்லா கட்டியே இல்லாமல் கலரிக்கிறோம் நம்ம நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பதத்துக்கு வந்துடும் ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி கலந்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி இட்லி மாவு பதத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கிறேன் இது இது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இடையில் வந்து நான் வந்து ஒரு கடாய் வந்து அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கட்டியே இல்லாத லெவலுக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் திக்காகவும் இல்லாத மாதிரி இப்போ வந்து இது வந்து ஃப்ரூட் செடி ஃப்ரூட்டி க்யூட்டின்னு கேட்டால் கடையிலலாம் ஷாப்லலாம் கிடைக்கும் இதை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த இதில் வந்து ஒரு கடாய் ஒன்று வச்சுருந்தேன் அடுப்பில் அது நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இட்லி தட்டு இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பிளேட் வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து இந்த கப் இது சூடு வர லெவலுக்கு இது இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கப்பில் கேக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி கப் எடுத்துருக்கேன் இந்த கப்பில் ஃபுல்லாக நான் வந்து ஆயிலோ இல்லை நெய் ஏதாவது ஒன்று தடவிக்கிறேன் இப்போ நான் இதில் வந்து ஆயில் தடவிக்கிறேன் நீங்கள் ஆயில் நெய் பட்ரு எது வந்தாலும் தடவிக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த கப்பில் வந்து இதை வந்து ஃபுல் கப் ஊற்றிடாதீங்க ஊற்றிட்டு இது அப்படியே இது பண்ணுவோம் ஃபுல் கப்னால் பேக் ஆகி மேலே வரும் அதனால் இப்போ இந்த செர்ரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சும்மா செர்ரி அது மேலே வைக்கிறேன் இது அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து அந்த கப்பில் வந்து அந்த கப்பெலாம் எடுத்து அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பார்த்துருக்கல ஒன்று ஒன்றுல வைக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கப்பு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலான்ட்டு இந்த மாதிரி சில்வர் இட்லி தட்டு இருக்குல்ல அதில் வந்து எண்ணெயோ நெய்யோ தடவி இதில் கூட ஊற்றி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு மாதிரி இட்லி மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த கப்பில் வச்சு இந்த மேலே வந்து மூடி போட்டு மூடிக்கு மேலே லிட்டில் வந்து எந்த கேப்பும் இல்லாத மாதிரி பேப்பர் வச்சு அடைச்சிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம்குள்ளே வெந்துடுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஓரத்தை ஃபஸ்ட்டு குத்தி ஊட்டி எடுத்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோ சாஃப்ட்டு எக்கே இல்லாமல் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறப்பே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்கிறது
இது வந்து நீங்கள் வந்து மைதா மாவு ஒத்துக்காதுங்கிறவங்க கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ